আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি সমাধান করব হলো অনুশীলনী 6.a এর 8 এর প্রশ্নগুলো তো আমাকে পরবর্তীতে সমীকরণ অক্ষের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে আর দাও আমাকে দেওয়া আছে দুইটা তত্ত্ব যে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে তো আমি আগে একটা মানে মোটামুটি চিত্র এঁকে ফেলি যে এটা এটা হলো এক্স অক্ষ এটা হলো ওয়াই অক্ষ আমাদের পরবৃত্তটা মনে করো এই পরবৃত্তটা আর এটা হলো উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কি আমি এস দ্বারা প্রকাশ করলাম আর আমরা অক্ষ রেখাকে কি দ্বারা প্রকাশ করি সেটাকে আমরা মানে অক্ষ শীর্ষ বিন্দু যেটাকে বলা হয় শীর্ষ বিন্দু হলো এ দ্বারা প্রকাশ করি এটা হলো এ আর আর কি যে কোনো একটা বিন্দু আমি ধরে নিলাম সেটা আমি বলে দেবো পি এক্স ওয়াই বিন্দু এটা আমাকে ওই যে পরবৃত্ত সমীকরণ বের করতে কাজে লাগবে আমরা আগে অংশ করেছি তো আর একটা পিসে মানে শীর্ষ বিন্দু পিসে আরেকটা বিন্দু বা এই সেম দূরত্ব এখান থেকে যা দূরত্ব এখান থেকে কিন্তু তাই দূরত্ব এখানে যা দূরত্ব এইটুক যা দূরত্ব আমরা আগেই দেখছি এইটুক তাই দূরত্ব মানে সেম দূরত্ব পরে আরেকটা বিন্দু সেটাকে বলা হয় অক্ষ রেখার সাথে নিয়ামক রেখার ছেদ বিন্দু আর কি সেটাকে আমরা জেড বলবো আর যে রেখাটা এই যে রেখাটা আঁকলাম এটা হলো নিয়ামক রেখা তো আমি এটাকে আমি জেড বললাম আর এখান থেকে আমি যে একটা মানে দূরত্ব এই যে যে কোনো বিন্দু পরবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু থেকে যে নিয়ামক রেখার যে দূরত্ব এটাকে আমি এম বিন্দু বললাম যে আমি বলবো পি এম দূরত্ব আর কি আমি মোটামুটি আঁকলাম তো আমি এখান থেকে এ মানে শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক আমি জানি শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক আমাকে দেওয়া দেওয়া আছে হলো ফোর থ্রি ফোর থ্রি দিলাম আবার উপকেন্দ্রেও দেওয়া আছে সেটা হলো মাইনাস ওয়ান থ্রি এই দুইটা তথ্য আমাকে দিয়ে দিচ্ছে শুধু তো আমাকে পরবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে অক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তো যেহেতু আমি এই দুইটা বিন্দু জানি আর এই দূরত্ব এই দূরত্ব সেম তাহলে আমি এই জেড বিন্দুটা মানে যে অক্ষ রেখার সাথে নিয়ামক রেখার ছেদ বিন্দুটা বের করতে পারবো সেটা আমি এখন বের করে ফেলি তো লিখবো এখানে এ বিন্দুটি এ বিন্দুটি रेखे बिंदु আর এই বিন্দু মধ্য বিন্দু হলো এইটা তার মানে এই দুইটার ভুজ সুতরাং লিখতে পারি এম প্লাস মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান এই দুইটার ভুজ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে যা হবে তার মধ্যবর্তী যে বিন্দুটা সেইটার ভুজের সমান হবে ফোর এবং এই দুইটার কোটি মানে এন আর থ্রি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে যা হবে এইটার কোটি পাওয়া যাবে আমরা ওই যে সমদিখণ্ডক বিন্দু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তো এখান থেকে আমি পাইতেছি এম ইকাল আট যোগ এক মানে নাইন এখান থেকে পাইতেছি ছয় বিয়োগ তিন মানে তিন তা সুতরাং জেড বিন্দুটি জেড বিন্দুর স্থানাঙ্ক এম এন বলছিলাম মানে নাইন থ্রি তার মানে আমি জেড বিন্দুটা পেয়ে গেছি এইবার আমি বলতে পারি যে এই যে অক্ষরেখা অক্ষরেখার সমীকরণ তো আমাকে নির্ণয় করতে হবে অক্ষরেখা এটাই তো অক্ষরেখা তাই না অক্ষরেখায় জেড আর এস বিন্দু আমি আমি চাইলে এ এস বিন্দু দিয়েই করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু জেড বের করে ফেলছি তো জেড এস বিন্দু আমি বলতে পারি এটা আমি বলতে পারি দেখব এখানে অক্ষরেখা 
बिंदु गामी सूतरा तो लिखब ना लिखब नाइन थ्री नाइन थ्री ओ माइनस वन थ्री बिंदुगामी रेखार समीकरण तो बिंदुगामी रेखार समीकरण हलो वाई माइनस वाई वन वाई वन थ्री तब वाई वन माइनस वाई टू वाई टू को मैं थ्री इक्वल एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन कत नाइन एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स टू कत माइनस वन मैं प्लस वन हो जाए तो हम क्योंकुलेशन करब एखे हलो वाई माइनस थ्री और इन्हें से टेन तर मैं टेन वाई माइनस थार्टी और एखे हमें देखते थ्री माइनस थ्री मान तो जिरो जिरो दिए जो दुटा के गुण करी जिरो ही जाए तर मानी एखान देखते वाई इक्ल थ्री वायर मान पे गेसि वाईकेल थ्री वायर मान तो ना हमें तो समीकरण बेर करते मान वाई माइनस थ्री इक्ल जिरो ये लिखब एक एक नम्बर समीकरण दी लिखे दी जहा जा निर्णय अक्षरेखार नियमक रेखा नियमक रेखा अवश्य अक्षरेखार ऊपर लम्ब तीन लिखी अक्षरेखार अक्षरेखार लम्ब रेखार समीकरण लिखी अक्षरेखार लम्बर समीकरण अक्षरेखार लम्बे समीकरण कि जानी जे एक्स वाइर सहक बनीमय लम्बरेखार समीकरण एक्स वाइर सहक बनीमय देखो एखे तो एक्स नाई तरह एक्स इंटू जिरो और यहाँ वन इंटू वाई लिखल माइनस थ्री इक्ल जिरो तो एक्सर सहक वाइर साथ वाइर सहक एक्सर साथ तो मन कर वन एन एक्सर साथ वन और ये जिरो ट माइनस जिरो हिसाब से वाइर साथ इंटू जिरो दिल प्लस के है तर मैं यहाँ तो जिरो पाया जाते थे कि एक्स प्लस के एक कथा वाई माइनस थ्री इक्ल जिरो एर लम्ब रेखार समीकरण है एक्स प्लस के इक्ल जिरो तब देख प्रदत्त रेखाटी प्रदत्त रेखाटी प्रदत्त रेखाटी मान लम्ब रेखाटी अवश्य जेट बिंदु गामी कारण नियमक रेखा और अक्षरेखा छेद बिंदु जेटा से बिंदुगामी तो जेट बिंदु दिए तो नियमक रेखा आज बोलो प्रदत्त रेखाटी जेड नाइन थ्री नाइन थ्री बिंदुगामी जिरो तीन नम्बर दिल तीन नम्बर की नियमक रेखार समीकरण तो नियमक रेखार समीकरण बेर करते बोले ना कि बेर कर लगे तो अपर पृष्ठा बाकी अंशटुकु कर फिली अपर पृष्ठा थे दुटा तथ्य निल नियमक रेखार समीकरण स्थानांकड़ी 
যে কোনো বিন্দু পি এক্স ওয়াই পি এক্স ওয়াই তাহলে তাহলে পি এস পি এস পি বলতে যে যে কোনো বিন্দু আর এস বলতে উপকেন্দ্র তাহলে এই দুইটার দূরত্ব কি হবে দূরত্ব বের করব আমরা জানি দূরত্ব শুক্র হলো রোড বুঝ দুইটার বিয়োগ ফলের বর্গ মানে এক্স মাইনাস মাইনাস ওয়ান মানে এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু মানে ওয়াই টু হিসাবে মাইনাস থ্রি আছে স্কোয়ার পি এস বের করে ফেলেছি এবারে যে কোনো বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার বা নিয়ামক রেখার দূরত্ব সেটা নিয়ামক রেখার একটা বিন্দু বলছিলাম দিছিলাম এম তাহলে আমি পি এম দূরত্ব বলে দিই এই এম বলতে নিয়ামক রেখাটা বুঝা দিতে আছে আর পি তো যে কোনো বিন্দু তার মানে পরাবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার দূরত্বটা আমি বের করব তো সেইটা কিভাবে বের করে আমরা জানি যে আমার তো এইটা নিয়ামক রেখা আর যে কোনো বিন্দু হলো এক্স ওয়াই তো এই এক্স এর জায়গায় এক্স হইলে তো এক্সই হবে এক্স মাইনাস নাইন তার ভাগ নিচে দিতে হবে এখানে যেগুলো আছে মানে এক্স ওয়াইয়ের সহ সেইটার মানে যেহেতু এক্স আছে ওয়াই তো নাই তাহলে রোড ওয়ান স্কোয়ার এক কথায় আমরা সরল রেখায় পড়েছি যে একটা রেখা থেকে একটা বিন্দু লম্ব দূরত্ব সেই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করছি তো সেই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলাম তো এইটা হইল প্রশ্ন অনুসারে বা প্রশ্ন অনুসারে আমরা দেখেছিলাম যে যে পি এস ইকুয়াল পি এম মানে পরাবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব সেই পরাবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার দূরত্ব সমান তো আমি দুইটা দূরত্ব বের করছি তার মানে দুইটা দূরত্ব ইকুয়াল দিব এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি স্কোয়ার আর এখানে হয়েছে আমার এক্স মাইনাস নাইন এর চিহ্ন দিলাম আর এখানে ওয়ান রুট ওয়ানকে রুট করলে কি হইব ওয়ানই হইব তো আমার ওয়ানই দিয়ে দিলাম তো আমি উভয় পক্ষকে বর্গ করি বর্গ করলে কি হইতেছে এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি স্কোয়ার এখানে হবে এক্স মাইনাস নাইন হলে স্কোয়ার ওয়ানকে স্কোয়ার করলে তো ওয়ানই হবে ওয়ান নিচে থাকলে তো সেটা না লেখাই মানে না লেখলেই হয় তো এইবারে আমি এটাকে ক্যালকুলেশন করি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এটাকে স্কোয়ার করলে হবে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন এটাকে স্কোয়ার করলে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আঠারো এক্স প্লাস একাশি এবার দেখো এখানেও এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার বাদ তার মানে আমি আগে ওয়াই স্কোয়ার লিখে ফেলি ওয়াই স্কোয়ার এটা সিক্স ওয়াই হবে এখানে এক্স না তো আমি এই সিক্স ওয়াইটা আগে লিখে ফেলি কারণ আর তো ওয়াই নাই এবার এক্স লিখব এখানে টু এক্স আসে এই মাইনাস আঠারো এক্স এই পাশে আসলে প্লাস আঠারো এক্স তার মানে প্লাস টোয়েন্টি এক্স টোয়েন্টি এক্স এই পাশে আসে নয় আর এক দশ সংখ্যায় আর এখানে আছে প্লাস একাশি এটা এই পাশে আসলে মাইনাস একাশি মাইনাস একাশি আর প্লাস দশ মানে মাইনাস একাত্তর ইকাল জিরো এটাই আমরা চার নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিই যা লিখব যা নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ মানে এইটা ইকুয়েশন এটা ক্যালকুলেশন করার পর যে সমীকরণটা দাঁড়ায় সেটাই হলো পরাবৃত্তের সমীকরণ আমরা আগেই দেখেছিলাম এবার বাকি হলো আমার উপকেন্দ্রের সমীকরণে তো এটাকে একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে মানে ওয়াই গুলাকে একসাথে রাখতে হবে এক্স গুলাকে দেখব চার হইতে পারি চার হতে পারি দেখো ওয়াই স্কোয়ার সিক্স ওয়াই আমি দেখতেছি এটার সাথে যদি নাইন পাওয়া যায় প্লাস নাইন তাহলে আমি একটু ক্যালকুলেশন করতে পারবো মোটামুটি তাহলে এটা নাইন রাখলাম তাহলে নাইন রাখা মানে আরও আশি না মাইনাস আশি দিতে হবে মাইনাস আশি আর ওই যে প্লাস বিশ এক্স এক কথা সব মাইনাস আশি ওই পাশে গেলে কি প্লাস আশি হবে তাহলে আমি এখানে লিখে দেই যে মাইনাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস আশি এই দুইটা এই পাশে আনো দেখবে এইটাই হয়ে যাবে ইজিলি এটা এই পাশে আসলে বিশ এক্স এইটা এই পাশে আসলে মাইনাস একাশি মাইনাস আশি মাইনাস আশি আর প্লাস নাইন কত মাইনাস একাত্তর আর বাকিটা ঠিকই আছে তো আমি এটাকে দেখতে পারি ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার আর এখান থেকে আমি 
যদি মাইনাস বিশও কমন নেই নিলাম মাইনাস বিশ কমন নেই মানে যতটুকু কমন নেওয়া যায় এক্স এর সাথে তো মাইনাস বিশ কমন নিলে এখানে থাকবে এক্স মাইনাস ফোর গেল তাহলে এটা হলো ওয়াই মাইনাস থ্রি স্কোয়ার আর এখানে আমি দেখতে পাই ফোর ইন্টু মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর যা থেকে আমি বুঝতে পারতেছি এটার সাথে যদি তুলনা করি এটা হবে ওয়াই মানে এটাকে আমি পাঁচ নম্বর দিলাম দেখবো পাঁচ নংকে পাঁচ নংকে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ এক্স এর সাথে তুলনা করি তুলনা করি তো আমি বের করব হলো উপকেটিক লম্বের দৈর্ঘ্য তো সেখানে তো এক্স ওয়াই এর লাগবে না শুধু এ হইলেই হয়ে যাবে তাহলে আমি শুধু এটাই কি পাই তুলনা করে পাই এ ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ মডুলাস মাইনাস মান হবে না কোনো তো ফোর ইন্টু মাইনাস ফাইভ তো মাইনাস বিশ মানে বিশের মডুলাস এক কথা মাইনাস বিশ তো হবে না কারণ মডুলাস চিহ্ন আছে তার মানে বিশ এটাই হলো অ্যান্সার তার মানে আমরা ধারাবাহিকভাবে তিনটাই নির্ণয় করে ফেলেছি বাকি অঙ্কটা সেম এইটার মতোই